。你这是去哪儿了？没去哪儿。没去哪儿，带着香干什么？我去了一个叫北辰一刀流的日本武馆。你胆子不小啊，连日本人的武馆你都敢闯啊？那个武馆里有两个日本人，光天化日之下调戏我们的女同学。我去救女同学的时候，还被他们打了。孩儿实在咽不下这口气，就去找他们了。你开枪了吗？开了，不然我带枪干嘛？枪呢？那个女同学没事了吧？没事儿。他们被你打中了吗？打中了。爹，打中了也没事儿，反正他们都是罪有应得。你知道现在是什么时候吗？什么时候也不能让日本人在咱们这儿这么嚣张啊！你马上去收拾收拾，明天一早，世辉陪你回苏州老家。回苏州？那那什么呢？明天全上海就会通缉你。累了，你先下去吧。记住，没有我的话，不许回来。这件事你查过了吗？调查清楚了，这个学生是复旦大学的，叫周文。这个北辰一刀流是日本最著名的武术流派，日本人很有可能会利用这个借口，说我们杀害日本侨民，再次跟我们开战。那上面的意思是什么？日本方面给了我们很大压力，这件事情已经惊动了南京。你亲自去督办。尽快把这个学生缉拿归案。是。呃，这件事情我调查过，是日本人惹祸在先，不能完全怪罪那个学生。你知道，如果因为这个学生的事情，中日再次开战的话，会死多少人吗？蒋委员长说的对，一定要以大局为重。这件事情我们一定要办好。否则的话，明天我们都没有脑力吃饭。尽快把他抓回来，至于怎么处理，以后再说。可是，您知道周文的父亲是谁吗？周继新。只要他爸爸不是日本人，你就把他给我抓回来。是。慌慌张张的，慢慢说。文哥房间里没人。都什么时候了？他有什么事儿，非得要现在去办？那咱们现在怎么办？
，十二点的时候到这儿就好。干什么呀？啊！哎呦，这不是马局长吗？各位差爷来这里有何贵干呢？麻烦通报一下周老先生，马某奉命前来逮捕周文，这是逮捕令。不好意思啊，我们家少爷他不在，在不在不是你说了算的，要搜过才知道。走，哎哎哎，你干什么呀？放肆！哎，这是什么地方？你们也敢搜啊？三少爷，我也不是故意为难你们，我也是奉了上头的命令啊。还请三少爷行个方便。哎，兄弟们，一会儿动静都给我轻着点儿，看你们谁敢！周老先生，马局长，来之前应该先通报一声。周老先生，实在是对不起，我也是奉命上面的命令，呃，将贵公子周文缉拿归案。我不怪你，秉公执法，你是应该做的。实话告诉你，玄子周文就在书房里，可我不能让你从我的眼皮子底下把他带走。而且，我的家门不是什么人都可以随便进的。指挥，把门给我关上。我爹跟你说的话，你给我记住了。嗯、马局长，请自便吧。你们都给我在这盯着点。爹，你马上去找阿文，尽快找到他。是。找到他以后，你亲自陪他回苏州。你也看见了，外面那些人，我最多拖个一两天。孩儿明白。等等。出去后，大大方方的，机灵点，路上把尾巴甩掉。放心，爹。太医，太医，你知道吗？周文没通缉吧？我知道，这都是因为我。怎么叫因为你呢？是日本人太客气了。陈姨啊，我倒是没看出来，周文还真是个男子汉。那你说他现在该怎么办呀？只能先躲一阵子了。现在的局面随时都在变化。那万一呢？万一什么？陈爷，我觉得有的时候你。
，那早晚也好好了解。真对不起，这件事情全都是因为我。哎，怎么能是因为你呢？日本人那么可气，我不出头谁出头啊？你只要别怪我太冲动了就行。没，没有怪过你。可能还真要离开上海躲上一段时间。真一，这间房子我给你租下来了，你就在这儿好好住着。我怕我回到上海之后找不到你。我答应我，你住在这儿，我心里才踏实。再有半年，咱们都要毕业了，到时候。周公子，得罪了，啊，局长，真有你的，这儿你都找得着。周公子，你闯日本武馆的事儿，已经惊动到蒋委员长，只好委屈你，跟我走一趟吧。你们要干什么？没事。局长，你还真把我关在这儿啊！早知道你这样，我可不来。周公子，你就暂时在这委屈几天，啊。卓文那是我兄弟啊，他的这件事现在闹大了，就算是你兄弟，我也没办法。他人呢？还能在呢，关起来了啊！我跟你讲，这件事你最好不要参与。哎，马军，刘队长，你兄弟犯了大事，弄死了两个日本人，今天大早，上头就下了命令。说是要立刻捉拿归案，不得有误。我看这孩子啊，悬了，弄不好要枪毙。什么？枪毙？赶紧想想办法，晚了可就来不及了。新的任务，什么任务？在刚刚结束的淞沪抗战中，中央军校教导总队总共损失了四十多人，德国教官大为光火，所以一口气从军校学员中抽调了一百多人补充到教导总队。这样一来，中央军校学员数量就有所减少，所以现在决定给中央军校第九期补充招生一百名学员。要我干什么？党组织。让你报考中央军校，报考中央军校。对。好，我保证完成任务。你回去尽快准备一下，相关的手续资料我会在三日内为你准备妥当。好的。在这停车吧。
你等等，想问周文是吧？是。这个周文恐怕出不来了。为什么？这件事是我们祖宗亲自督办的。日本人现在拿这件事情作为借口，要要挟国民政府再次开战。为了避免谈判破裂，所以国民政府会尽快的处决周文。为了讨好日本政府，顾全停战的大局，这件事我真的帮不了你。你一定得帮我想想办法。一点办法都没有。你一定得帮我想办法。阿文是我兄弟，我死了他也不能死。周文，他是我的学生，我能不帮他吗？可是这个娄子实在是捅得太大了，为此我真的很遗憾，我真的一点办法也没有。我求你了，再帮我想想办法吧。我尽力吧。ありました。犯人は復旦大学の修文という学生です。もう上海警視庁に逮捕されました。ご安心ください。手配してあるから。最短時間で犯人を処刑します。カバヤシ、この言葉、君に任せるぞ。はい。大少爷，您回来了。嗯，哎，我爹呢？在书房呢。爹，阿文他……别说了，我什么都知道了。那您快想想办法吧。您认识人多，国民政府上下都是您的朋友跟学生。只要您出面，阿文他还……他还有救。我一个闲云野鹤。退出政坛这么多年，人微言轻啊。那咱也不能看着阿文就这么遭难了。你们先去歇歇吧，容我想想。哎。赶紧想想办法呀！都到这个时候了，我能有什么办法？那咱们也不能眼睁睁看着文哥被……行行行行行，你别说，到现在还有一招。什么招？劫狱！劫狱？怎么劫啊？你还记得那个刘三吗？记得。他可是江湖上大名鼎鼎的神偷，只要他肯帮忙，俺们还有救。可是三哥已经离开上海了呀。什么？烧完烟斗之后，他和我们聚过一次，然后说他第二天就会北平了。哎呀，你们倒是说句话呀！你
你先冷静点儿，大家不正在想办法呢吗？周文怎么样了？他现在被关在警局里，日本人给政府施加了很大的压力。日本人说，不能够马上处决周文的话，他们就要停止和谈，再次开战。什么？处决周文？是。这可、个、怎么办呀？这该、个、怎么办呀？是因为我，怎么能怪你呢？要怪也得怪周文太不冷静了。你怎么能这么说周文呢？周文的事情你可以不管，但是我不允许你这样说周文。对不起，我也是太着急了。你们俩别吵了，赶紧想想办法救周文吧。你们先别急，让我仔细想想。等你想明白了，周文恐怕早就……大哥不是警察吗？还有他的父亲势力那么大，我们可以找他帮忙啊！他们怎么可能不管周文？还用得着你去提醒？你们想想，现在政府之所以一定要处决周文，就是因为日本人给政府施加了很大的压力。那我们也去给政府施加压力。对，同学们，明天一早我们去市政府抗议。陈毅，你赶紧联系同学们制作标语，我连夜去其他学校。争取多交点。好。林先生，你们也看到了，学生们又在示威抗议，要我们放了那个周文，我们也要考虑民意啊，我们压力很大呀。我只知道，我们的人不能白死。师长阁下，三浦先生和山口先生，是我们日本的驻华侨民，我们要对他们的生命负责。我给你三天时间，如果归政府，在三天之内。不能解决好这件事情，处决犯人，那我会亲自带领陆战队第一师团前来要人。三天怎么能够啊？宫本先生，总要给我时间审理案件呢。我看，怎么也要一个月的时间。不行，就三天。这三天之后不处决周文，我们就自己解决。小林俊，我们走。这。师长，师长，行了，你们也出去吧。哎，周老，您都听到了，这帮日本人实在是难缠呐。周老，令郎这件事，蒋委员长已经知道了。他还亲自下令，一定要严厉处置。而且，日本人又逼得这么狠，这些我都知道了。否则找你干什么？您是党国元老，又是我的前辈，您的孩子就是我的孩子，我也着急。可如今的时局危机啊，这日本人随时可能找个借口再次开战。哎，当下这个时候，实在是难办呐、啊。阿根，办法总是有的，这件事情就拜托了。周老先生，我明白你的意思。阿文是我的师侄，能救我一定救，您不给钱我还是会救。可这。根本就不是钱能解决的问题呀、啊。这些都是你的了，阿根，我们走。周老。
没事起，就从来没抗成什么事儿过。不过同学们，你们的心意我领了，你们该吃吃，该喝喝。等我出去了，请大伙喝酒。周文，我们等着你一起出去。是吗？我的学生。是吗？是吗？我的学生。什么？你把学生全都抓了？是。这群学生无法无天，如果再不都抓起来，恐怕会闹出更大的事儿。简直是胡闹！现在是群情激愤，为了周文的事儿，已经在骂我们是卖国贼了，说我们是镇压爱国学生。我已经骑虎难下，你却把学生全都给抓了，你让我有什么脸再当这个市长啊？是，是属下失职，马上陪我去监狱，我要亲自放了他们。是吗？对待学生要有礼貌，懂吗？把门打开。同学们，十分抱歉，我来晚了。误会，全都是误会啊！现在，你们都可以回家去了。我们不走，不释放周文，我们就不走。他触犯了国家的法律。要受到应有的制裁，而你们不一样啊！你们都是国家的栋梁，听我的，还是先回去吧。啊，同学们，我先回去。嗯。干嘛去？不知道吗？放开他。阿文，阿文，阿文，陈怡，陈怡，我在这儿呢。阿文，你在哪儿啊？最里边，陈怡。这儿呢，陈怡。阿文，见到你真好。都怪我，都是我的错，都是我不好。
。同学们，回去吧。啊，大家都请回吧。啊，同学们，先回去吧。你是不是想到什么好办法？去十九路军。十九路军。现在只有十九路军的陈营长能够帮周文。陈营长。我和周文在前线认识的。他能帮我们。嗯、同学们，大家先回去吧。就这么散了。我马上就去十九路军去找陈营长。他是周文的好朋友，他一定会帮忙的。对，我们就去找十九路军。同学们，你们先回去吧，我陪贤义去就好了。大家放心吧，先回去吧。那我们走了。想上军事法庭吗？我可以发条武器。都把枪放下，但是你必须把这两个学生放走。这两个学生与我无关，他们可以走了。不行，我必须亲自送他们走。那不行。陈营长，我接到的命令是就地缴了你们的枪，看押你们。是吗？那你就趁我们兄弟开枪吧。什么军事法？老子和弟兄们打日本的时候，军事法庭去哪儿了？说呀！真是奇怪，没有战死沙场，今天却要死在自己人的枪口之下。行了，开枪吧。陈营长，这样吧，我用军人的性命和信誉担保。一定将这两个学生安全带回去。改日有幸，你我一同战死沙场，兄弟在所不辞。这些都是你的了，办法总是有的，这件事情就拜托了。那箱金子是周老爷子给你的，你怎么知道？周老爷子托你办的事情，不好办吧？你，你到底什么人？我是谁不重要，重要的是，我让你办的这件事儿，你一定要办到。明白了，好吧，我会努力的。嗯，只是这件事情，万一要没有万一，多美满呢、啊。嗯，我先借用一下。事情办妥之后，一定还给你。明白。
嫂爷子，事情已经办妥了，您可以通知刘远了。多谢兄弟，您要多保重。你也一样。人在里边，哦，呃，这个你拿着。哎，都是自家兄弟，客气什么？兄弟们辛苦了，拿着。好吧，那我就收着了。你快一点，时间别太长。嗯。哥，你怎么来了？坐吧。给你带了老正经的包子。爹怎么样？哦，阿文，你你放心吧，我会照顾好爹的。你怎么了？什么时候说话变结巴了？你说你那么冲动干嘛？为了一个女生，你闯了多大的祸？值吗？他们还真要我的命啊？没，没有。你别胡思乱想的。你还说我胡思乱想？你瞧你刚才那样。不就是蹲两天牢吗？不算什么事儿，你信吗？如果是为了你，我连命都可以不要。哎，怎么了？这就走了？啊，我先走了。你放心，你再忍忍，我会尽快把你救出去的。哥，只要我出去了，我接着干小着班。大少爷，老根，你怎么来了？哎呀，老爷找你呢，赶紧上车。好。先輩、今夜は警視庁裏で犯人を処刑するので一緒に行かれませんか？あ、そういうやつだ。被害人間違えた。行かない。自分で行け。はい。お兄様、先輩を付き合います说你什么意思啊？天边雨下，一抹夕阳。带给远方，渴望的爱情藏在心底，背起行囊，远走四方。有些时候，你我一样，挣扎着寻找方向。渐渐触摸到世间冷暖
也不寻常，也不慌张。我想做人一定要坚强，我想人间盛开着善良。微笑面对忧伤。